ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு என்ன சமையல் இன்னைக்கு ஈவினிங்ல இருந்து பிளாக் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னைக்கு வந்து ஃபுல்லா கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ ப்ரிப்பரேஷன் தான் பார்க்க போறோம் கிளீனிங்ல இருந்து அப்புறம் ஏதாவது ரெடி பண்றதுக்கு அப்புறம் நாளைக்குமே வந்து கிறிஸ்துமஸ் ட்ரெஸ் ஷாப்பிங் அதுக்கப்புறமா வந்து சமையலுக்கு தேவையான திங்ஸ் இதெல்லாம் வாங்க போறோம் ஸோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் அண்ட் கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ வைக்கலையான்னு சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஆக்சுவலி கீழே ஹால்ல இருக்கு அண்ட் ஸ்டார்ஸும் கீழே இருக்கு நான் வந்து வைக்கும் போது வீடியோ எடுக்கல எப்பயாவது கீழே போகும்போது நான் எடுக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் கிளீனிங்கோட தான் ஆரம்பிக்க போறேன் ஆக்சுவலி ரொம்ப மெஸ்ஸியா இருக்கு ஆனா எல்லா நாங்களும் <laughs> பெட்ரூம்லயும் அந்த அளவுக்கு ஸ்பேஷியஸா இருக்கு அது உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப கம்மி இடம் தான் நம்ம நடக்கிறதுக்கு பிறகு தான் இடம் இருக்கும் ஸோ அவன் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்பேஸ் மட்டும்தான் ஸோ இங்கேயும் கேட்டு போட்டோம்னா அவனுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது அவனுக்கு வந்து கண்டிப்பா ரொம்ப போர் அடிக்கும் அதனால தான் சரி இது வந்து எத்தனை வருஷம் நம்மளா ஒரு இன்னும் ஒரு ஒன் இயர் இது பண்ணாலே வந்து அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணுவோம் சரி பண்ண பண்ண நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் அதனாலதான் வந்து நாங்களும் விட்டுட்டோம் ரசிக்கிற விஷயங்கள் இப்போதைக்கு ஓகேவா இல்லைன்னா அப்படி பண்ணலாம் அவனை சுத்தி ஒரு கேட் போட்டுலாம் கேஜ் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ரெண்டுக்கு ரெண்டு போட்டுட்டு அது உள்ள சிக்கு உக்கார வச்சிடலாம் கேஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றோம் அவனை எப்படி கேஜ் பண்றது அதனால அது வந்து பாசிபிலிட்டி கிடையாது நம்ம வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் ஓகேவா சோ எடுத்து வச்சுட்டு நான் வந்து பிளாக் கண்டினியூ பண்றேன் எல்லாம் வச்சு அங்க டென்ட் கட்டி வச்சிருக்கான் உள்ள வராதுங்கிற மாதிரி அங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சிருக்க கரெக்டா டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஆச்சு எல்லாமே ஒதுக்கியாச்சு பட் பெருக்கல தொடக்கல ஏன்னா நைட் டின்னர் செய்யணும் எப்படியோ முடிச்சுட்டு ஃபுல்லா தோல்ட்டு டாப்ல தொலைச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா பெருக்கிடலாம் அப்பதான் வந்து பிரைட் ஆன மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலி பொருள் எல்லாம் ஒதுக்கணும்னே அந்த பிரைட்னஸ் வந்துடும் அப்புறம் திரும்பும் அப்படின்னு நல்லா ஆயிடும் இப்ப ஒதுக்கும் போது ஒரு சின்ன விஷயம் உங்களோட ஷேர் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் என்னோட நைஃப் அப்புறம் ஒரு சில பொருள் அதாவது நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்றோம் இல்ல குக்கிங்க்கு அது பத்தி ரிப்பீட்டடா கொஸ்டின் வந்துட்டு இருந்துச்சு சோ இப்ப தெரியும் ரீசெண்டா அகாரோ ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்றேன் அதுல எனக்கு பெஸ்ட் ஃபை பெஸ்ட் ஃபைங்கிறத விட நமக்கு டெய்லி மஸ்ட் ஹாவ் கிச்சன் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்ல சோ அதுல ஒரு அஞ்சு ப்ராடக்ட் உங்களோட ஷேர் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் உங்களுக்கு மட்டும் <laughs> போட்டு <laughs> இது வந்து டெய்லி பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நமக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சாப் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த மெயின் பாடியோட வரும் எயிட் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் இது இந்த பிளேடோட வரும் நம்ம இதை போட்டுட்டு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை மேலே சும்மா அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆன் பண்ணி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே சாப் பண்ணிக்கலாம் எந்த விதமான ஹார்ட் சாஃப்ட் வெஜிடபிள்ஸ்னாலும் நமக்கு ஃபைன் அப்புறம் கோஸாக வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது கூட எக்ஸ்ட்ரா அட்டாச்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளெண்டர் அட்டாச்மெண்ட் இது வந்து சிக்குக்கு வந்து ஃபுட் எல்லாம் பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஏன்னா மிக்சியில் அரைச்சி கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க அந்த டைம் வந்து இந்த பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணி தான் ஒன்றும் பாதியுமாக வந்து லைட்டாக பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் கொடுத்துட்ருந்தேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அண்ட் இது கூட ஒரு விஸ்கிங் அட்டாச்மெண்ட்டும் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் ரொம்பலாம் பேக் பண்ண மாட்டீங்க சிம்பிளாக எப்பயாவது ஒரு முறை பண்ணுவீங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வெப்பிங் க்ரீம் பீட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை முட்டை ஏதாவது விஸ்க் பண்ணுறதுக்குலாம் தேவைனா இந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த விஸ்கிங்க்கு பிளெண்டிங்க்லாம் இது மாதிரி ஒரு ஜாரும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபுட் ஏதாவது போட்டுட்டு பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டாலாக இருக்கிறதுனால அடுத்தது அகாரோல இருந்து இந்த கமர்ஷியல் மிக்சர் கிரைண்டர் இது இப்ப ரீசெண்டா தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஒரு டூ மந்த்ஸ் இருக்கும் இப்ப வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு முக்கியமா எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மாவு அரைக்கிறதுக்கு சோ இதுல வந்து இந்த சிக்ஸ் லிட்டர் ஜார் ஒண்ணு வருது இது வந்து வெட் கிரைண்டிங்க்கு இது வந்து ட்ரை கிரைண்டிங் ஸோ நம்ம வீட்லேயே வந்து மசாலா அரைக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் மோர் ஓவர் நீங்கள் பெரிய ஃபேமிலி உங்களுக்கு வந்து பெர
நான் வந்து ஒரு நாலு நாளைக்கு தேவையான மாவு வந்து அரைச்சி வைப்பேன் ஓகேங்களா அதாவது நாலு கிளாஸ் அரிசி ஒரு கிளாஸ் உளுந்து ஸோ அதுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கு மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல வந்து நமக்கு வந்து மாவே ரெடி ஆயிடும் அதாவது அரைச்சி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஸோ ஒன்ஸ் இதுல மாவு அரைக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா இது ரொம்பவே மஸ்டான ஒரு ப்ராடக்ட்ங்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஸோ இதுல வந்து இந்த லிட் நான் டீடைல் ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோ வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த டீடைல் ரிவ்யூவும் பாருங்க ஓகே ஸோ அடுத்த ப்ராடக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அகாரோல இருந்து ரீஜென்சி டிஜிட்டல் ஏர் ஃப்ரையர் ஸோ இது வந்து ஏர் ஃப்ரையராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ரொட்டிசரி இருக்கு ஸோ ஃபுல் சிக்கன் நீங்கள் கிரில் பண்ணோனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நைன் த்ரீ செட் மெனு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஹீட்டிங் டெக்னாலஜி இருக்குங்கிறதுனால ஈவனாக வந்து குக் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து எக்க கேக் பேக் பண்ணலாம் நீங்கள் சிக்கன் அப்புறம் பொட்டேட்டோ காலிஃப்ளவர் எது வேணா ரோஸ் பண்ணலாம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸோ மல்டி ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்த் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அகாரோலேருந்து இந்த ஸ்டாண்ட் மிக்சர் இது நிறைய பேர் நான் வந்து சப்பாத்தி மாவு பசியும் போது கேட்டிருக்கீங்க ஸோ நான் இதையே சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி மாவு வந்து நம்ம அடிக்கடி செய்வோம் அதாவது எல்லாத்துக்குமே எதுக்கு வேணா மாவு இடியா பத்து மாவு பேசுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாண்ட் மிக்சர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கையில் பெசையிறதுக்கு ரொம்பவே வந்து யோசிப்போம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சூப்பர் சாஃப்டாக வரும் நமக்கு ஈஸியாக குவிக்காக வந்து வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ இதில் வந்து அட்டாச்மெண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு விஸ்கிங் இதுவும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒரு பீட்டிங் பிளேடும் கொடுத்துருப்பாங்க குக்கி டோ ஏதாவது அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணோம்னா அதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது இது வந்து நீடிங் ஹூக் இதுதான் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது நம்ம அதாவது சப்பாத்தி மாவு பசையும் போதெல்லாம் அண்ட் இன்னொன்று சொல்லணும்னா இது வந்து த்ரீ இன் ஒன் நான் இதுக்கு முன்னாடி டீடைல் ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு மிக்சர் ஜார் அதாவது ஸ்மூதி எல்லாம் போடுறதுக்கு ஒரு கிளாஸ் ஜாரும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இது வந்து மீட் மின்சிங்க்குன்னு கொஞ்சம் அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் அட்டாச் பண்ணி நம்ம மீட் மின்சிங் பண்ணிக்கலாம் பட் ஹானஸ்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு டெய்லி யூஸ் ஆகும் இந்த மீட் மின்ஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேராக நம்ம மேபி ஒரு டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் ஆர் மந்த்லி ஒன்ஸ் அப்படி தான் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி இந்த மீட் மின்சிங் எல்லாம் வேண்டாம் இது வேண்டாம் எனக்கு வெறுமே இந்த ஸ்டாண்ட் மிக்சர் இந்த நீடிங் இது ஓட வேணும் அப்படின்னா தனியாக இதுவும் அவைலபிளாக இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட் மட்டும் ஸோ ரெண்டு தோட லிங்க்கும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் என்னோட ரெவ்யூ இந்த ஒரு அஞ்சு ப்ராடக்ட்டை ஸோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது கிச்சன் ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ ஏதாவது நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நல்ல டிஸ்கவுண்ட்லேயும் இருக்குது நல்லா கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க ஓகேவா டின்னர் ஏதாவது செய்யணும் நைட்டுக்கு மட்டும்தான் ஏதாவது லைட்டாக குழம்பு வைக்கணும் அதை செஞ்சுட்டு நான் வந்து பிளாக் அவுட் பண்ணுறேன் வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் இருந்துச்சு அது வந்து எண்ணெய் ரோஸ்ட் மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கேன் உப்பு மிளகா பொடிலாம் போட்டு அதுக்கப்புறமா இது முள்ளங்கி சாம்பார் முள்ளங்கி சாம்பார் வச்சிருக்கேன் கூடவே வந்து அப்பளம் பொறிச்சிடலாம் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பூரி மாவு இருந்துச்சு இப்ப சண்டை போடு ஆமா அவங்க பர்த்டேக்கு காலைல டிஃபின்க்கு செஞ்சு கொஞ்சமா மிஞ்சிச்சு அந்த ரெண்டே ரெண்டு பூரி இருந்துச்சு அதை எடுத்து வச்சிருக்கேன் அண்ட் இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இப்போ தான் கமெண்ட் படித்தேன் இது கொஞ்சம் நாளாகவே வந்துட்டுருக்கு சரி நானுமே வந்து ஓகே இக்னோர் பண்ணிடலாம் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுப்பீங்க அப்படின்னு நினச்சேன் பட் வந்து இப்போ ஆன்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ஒரு கமெண்ட் மட்டும் தான் இக்னோர் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கு வந்து அத்தனை லைக் வேறு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்குவை வந்து நீங்கள் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறீங்க சிக்குவை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்க டிண்டுவை வந்து நீங்கள் கவனிச்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஈக்குவலாக உங்கள் கேர்ள் பேபிக்கும் கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய வரும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இதுவில் வரும் எப்பவுமே சொல்றேன் ஒரு அம்மாக்கு வந்து எத்தனை குழந்தைங்க இருந்தாலும் சரி பத்து ஐம்பது குழந்தைங்க இருந்தாலும் எல்லாருமே ஒண்ணுதான் ஓகேங்களா நீங்களா வந்து தயவு செஞ்சு ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி ஒரு நியூ மாம்க்கு வந்து ஒரு கில்ட் இருக்கும் அதாவது பிறந்ததுல இருந்தே சொல்றேன் இப்ப சிக்கு பிறந்ததுல இருந்தே ஆப்வியஸ்லி எனக்கு அந்த கில்ட் இருந்தது ஏன்னா என்ன ப்ராக்டிக்கலா பார்த்தா என்னால டின்ட் கூட நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியாது ஃபர்ஸ்ட் கம்பேர் பண்ணும் போது அதுவே கில்ட்டா இருக்கும் அப்ப நீங்க வந்து இப்படி சொல்லும் போது அவங்களுக்கு இன்னும் அது ஆட் ஆகும் ஆனாலுமே அந்த கில்ட் இருந்தாலுமே எனக்கு தெரியும் எனக்கு வந்து ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் தான் பிண்டு விழுந்தாலும் எனக்கு அதே அளவு தான் பதறுவேன் சிக்கு விழுந்தாலும் அதே அளவு தான் பதறுவேன் ஓகேவா
குடுக்குடுன்னு அழுதுகிட்டே வந்தான் திண்டு வந்து இப்ப அந்த அளவுக்கு அதாவது ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கான கேட்டு அவளுக்கு வந்து புரியும் அம்மா வீடியோ எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சமத்த வீடியோ பார்த்தா சின்னதுல இருந்தே அப்படிதான் சின்னதுல இருந்தே அப்படிதான் இவன் அதாவது ஒரு டூ இயர்ஸ் அப்புறமா மாறிட்டா இவன் ரொம்ப குட்டி ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கூட ஆகல ஓகேங்களா ஒரு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நாளைக்கு நீங்க வந்து கரெக்டா கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு இந்த வீடியோ பாப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஒன் மந்த் முன்னாடி வேவ்ஸ்ல ஒரு சல்வார் செட் வாங்கி வச்சிருந்தேன் ஸோ அதுவே போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன் சிக்குக்கு வந்து இருக்கு ஒரு புது ஒரு டி ஷர்ட் இருக்கு பட் அவர் வந்து ஒயிட் தான் போடணும் அதுவும் இருக்கு டிண்டுக்கு தான் முக்கியமா வாங்கணும் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா டிண்டுக்கு வந்து நான் ஒரு இன்ஸ்டா பேஜ்ல ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி சில ரீசனால ஆன் டைம் நமக்கு அது கிடைக்கல ஓகேவா ஸோ அதனால இன்னைக்கு தான் அவளுக்கு வந்து வாங்குறோம் ராமுக்குமே வந்து ஷர்ட் புது பேண்ட் வந்து எல்லாம் இருக்கு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஆமா கரெக்ட் இல்ல அப்ப நானுமே கிறிஸ்துமஸ்க்காக எடுக்கணுமே இல்ல வேண்டாம் நான் இருக்கல விட்டு நான் ட்ராப் பண்ணிட்டேன் இல்ல இல்ல சும்மா அவங்களுக்குமே வந்து ஷர்ட் வாங்குவோம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சோ அங்க போயிட்டு என்னென்ன ஷாப் பண்றோம் அப்படிங்கறத எல்லாம் ஷாப்பிங் மால்ல இன்க்ளூட் பண்றேன் இங்க அந்த பேபிக்கு gift வாங்கலாம்னு வந்தா இவர் ஒரு சைடு அந்த அம்மா காணவே காண எங்க போனானே தெரியல ஆமா இங்கே விளையாடி டைம் முடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா ஹேம்லேஸ் உள்ள வந்தா குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஃபன் தான் இல்ல குழந்தைங்களுக்கு <laughs> 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 அப்புறம் இங்கே வந்து மியூசிக் வரும் இங்கே வந்து சுற்றும் போது இங்கே ஒரு மியூசிக் வரும் ஸோ ரொம்ப ஆக ஆகும்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் என்னென்ன ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டர்டியாக இருக்கும் நம்ம குழந்தைங்க வந்து தூக்கி போட்டு விளையாடுவாங்கள ஸோ டக்குன்னு உடையாது தூக்கி போட்டாலுமே வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ஒன்று வாங்கினாலும் கொஞ்சம் நல்லா வாங்கி கொடுத்தா அது நல்லா லாங் லைஃப் இருக்குமேனு யோசிப்பேன் ஸோ ரொம்ப சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அப்படின்னு பார்த்து வாங்கலாம் ஸோ இங்கெல்லாம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஐட்டானுக்கு என்னமோ இருக்கீங்க நிறைய சூடாறி இருக்கும் பத்தியா சூடே இல்ல என் ஸ்பார்ல வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சீஸ் இருந்தது நான் வந்து இவ்வளோ நாள் போகும்போது ரொம்ப ரேராக தான் போயிருக்கேன் பட் இந்த சீஸ் வெரைட்டிஸ் பார்த்தது இல்லை பட் இன்னைக்கு வந்து நிறைய சீஸ் வெரைட்டிஸ் பார்த்தேன் அதனால உங்களோட ஷேர் பண்ணலாம்னு நினச்சேன் மேபி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சீஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா இங்கேயும் செக் பண்ணலாம் பட் நான் வந்து கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் தான் ஏன்னா எனக்கு என்னமோ ஸ்பார்ல கொஞ்சம் விலை அதிகமாக இருந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்கள
ஏன்னா டிமார்ட் ஸ்பார்லெலாம் வந்து ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்கள்ல ஸோ அதுவே வந்து ஏன்னா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் தான் போட்டிருந்தாங்க பட் அதுவே யூஸ்வலாக ஜெப்டோவில் கிடைக்கிறத விட ஒரு டென் ருபீஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு ஒவ்வொரு கிலோக்கும் அதனால் எனக்கு என்னமோ இதில் கம்மியாக கிடைக்கும்னு நினச்சி வந்தேன் அதாவது இந்த டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ் இந்த ஹோல்சேல் ஷாப்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அது மாதிரி கான்செப்ட் நினச்சேன் அதனால் நான் கொஞ்சம் அந்த கா காயெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வச்சுட்டேன் மற்றபடி கொஞ்சம் தேவையான திங்ஸ் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காதது மட்டும் இங்கே வந்து வாங்கிட்டு போனேன் நான் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் தான் வந்து எல்லா க்ரோசரி ஐட்டம்ஸும் இருக்கும் நம்ம கீழே வந்து ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அதுக்கப்புறமா இந்த பிளாஸ்டிக் டப்பர் வேறு இதை மாதிரியெல்லாம் தான் இருந்தது அப்புறம் தேவையான அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தமோ பெருசாக ட்ரீ வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ பார்க்குறதுக்கே அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க இங்கே பாருங்கள் நான் ஸ்பாரில் வந்து ஷாப்பிங் முடிச்சாச்சு இங்கே குட்டி இப்போ தான் வந்தால் இப்போ தான் வந்தா ஒருத்தி ஒழிஞ்சு ஒழிஞ்சு விளையாடிட்டு இருக்கா அனுப்பிருக்காங்க <laughs> லைக் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக ஃபீல் பண்ணேன் நான் ஹேப்பரே ரொம்ப அழகாக இருக்கு டூ சுனிதா ராம் ஃப்ரம் சீதா சுனில் தேங்க்யூ ஸோ மச் குக்கீஸ் இருக்கு பேரி பிரெஸ் ஃபில் வித் ஹேசில் நட்டா அப்புறம் ப்ளம் கேக்கா ஐயோ அழகாக இருக்குல்ல ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த கிஃப்ட்டுக்கு ஸோ கிறிஸ்மஸ் வைப் வந்துருச்சு இப்போவுமே இப்போவாது வரணும்ல இப்பவுமே என்ன एक्चुअली வந்ததுமே அங்க அம்மா வீட்டுக்கு போனே அங்கவும் வந்து கிறிஸ்மஸ் வைப் வந்துச்சு இப்பவே புதிய நாளைக்கு எல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே நாங்க வந்து 4:30 early morning service போயிட்டு வந்துருவோம் அப்ப 7:30 அந்த 6:30 7 க்கு முடிஞ்சிருமா வந்ததுமே அப்பத்துல இருந்தே ஆரம்பிக்கும் இட்லி கறி குழம்பு ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்கி வந்து செய்வாங்க அதுக்கு அப்புறமா மத்தியானம் பிரியாணி அப்படி தான் போகும் இந்த முறை சிக்குக்கு வந்து பேப்டிசம் குடுக்குறதுனால எயிட் தேர்ட்டி சர்வீஸ் அங்கதான் அதுல தான் குடுக்குறாங்க சோ எல்லாருமே அந்த சர்வீஸ் தான் போய் ஆகணும் சோ போயிட்டு வந்து நம்ம செய்யணும்னா கண்டிப்பா லேட் ஆயிடும் வரதுக்கே அவ்வளோ கிளோக் ஆயிடும்ல அதனால இப்பவே புதினா கிள்றது அந்த வேலை எல்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நானுமே இன்னைக்கு மாவெல்லாம் ஊற வச்சுட்டு இட்லி தோசைக்கு மாவு அரைச்சிட்டு மட்டன் குழம்பு நைட்லயே வச்சிடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கேன் காலையிலேக்கு வந்து தோசை இட்லி குழம்பு வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நான் மத்தியானம் வந்து எங்களுக்கும் சேர்த்து பிரியாணி செய்யறேன்னு அப்பா சொல்லிட்டாரு அதனால நான் ஏதாவது சைட் டிஷ் அதுக்கப்புறமா டிசர்ட்ஸ் ஏதாவது நான் பண்ணலாம் நான் இது வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸ்பார்ல இந்த டெல்லி கேரட்டா இது பார்த்தேன்னா இதுல வந்து கேரட் அல்வா பா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் அன்ஸ்வீட் அண்ட் கொக்கோ இருக்குல்ல அது வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்புறம் இந்த க்ரீம் சீஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு டிசர்ட் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தேவையான டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கெட் க்ரீம் சீஸ் அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் கூடவே இந்த விப்பிங் க்ரீம் இல்லை அங்கே அண்ட் ஸ்பாரில் வந்து வெஜிடபிள்ஸும் வாங்கிடலாம் நினச்சி பட் எனக்கு என்னமோ அங்கே காஸ்ட்லி அப்படின்னு ஃபீல் ஆச்சு ஸோ வாங்கலை அதை விட ஜெப்டோலியே கம்மியாக இருந்துச்சு யூஸ்வலி ஆன்லைன் டெலிவரியில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது பட் ஜெப்டோலியே வந்து டென் ருபீஸ் கிட்ட ஒவ்வொரு கிலோவில் கம்மியாக இருந்துச்சு அதனால் நான் வந்துட்டேன் ஸோ இப்போ இதோட இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் இதோட கிறிஸ்மஸ் பிளாக் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி இல்லை நான் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் ஒரு பார்க்குறோம் அது வரைக்கும் பாய் ஆட்டோமேட்டிக்காக கதை வந்துருச்சு என்னடி தங்க பார்க்குறீங்க இன்னொரு இது இருக்கு டியர் சுனி அண்ட் ராம் மெரி கிறிஸ்மஸ் டு யூ அண்ட் யூர் ஃபேமிலி மே காட் பிளஸ் யூ வித் ஆல் ஹாப்பினஸ் அண்ட் பிளஸ்ஸிங்ஸ் லோட்ஸ் ஆஃப் லவ் டு டிங் டு சிக்கு ஜெரிகுடியா யுவர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் ஃப